കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റവാക്കായിട്ട് അതിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ന്യൂമറോളജി ഒന്നും അതിലില്ല ന്യൂമറോളജി നമ്പറിന്റെ ആണ് ചോദ്യം കൊള്ളാം അതിപ്പോ ഒരു മറുപടിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് തപ്പണ്ടി വരും സ്വപ്നാടനമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിപ്പോ എനിക്ക് അതൊരു പുതിയ അറിവാണ് ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ അല്ല ഒരുപാട് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആവാം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അത് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയും വരാം അതിന് ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല സ്വപ്നാടനമാവാം മിഥ്യയാവാം വെർച്വൽ ആകാം റിയൽ ആകാം അൺറിയൽ ആകാം സൈക്കഡലിക് ആകാം എന്താ പറയാ ന്യൂ റിയലിസ്റ്റിക് ആവാം കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിൽ പറ്റിയ ആശങ്കയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇതൊരു ധൈര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച സിനിമയാണ് ഇതൊരു കഥയെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവതരണ രീതിയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മോൾഡിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ നടന്മാരെ ഒന്നും കണ്ട രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല സിനിമയിൽ കാണുന്നത് ഞാനുൾപ്പെടെ അത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വഴി മാറി സഞ്ചരിക്കലാണ് വഴിവിട്ട സഞ്ചാരമല്ല ഇതിനകത്തൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജിക്കലോ സൈക്കിക്കോ സൈക്കോയോ എന്തോ ആകാം സിനിമയിൽ കഥാപാത്രം കുറച്ചു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അന്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പെരുമാറുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് പക്ഷെ അയാളെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ ആളിലുള്ളൊരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ പറഞ്ഞൊരു സുപ്രനാടകം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ നമ്മളത് ആലോചിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ സൈക്കോ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല അവരെയും കളിയാക്കാനും പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ലേശം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥകളില്ലേ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കാം ഈ സിനിമ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ അയാളുടെ ഒരു മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആവാം ആ ആ കഥ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സാമാന്യ മനുഷ്യനും ഇയാളൊരു സാമാന്യ മനുഷ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഒരു അയാളൊരു ഓൾഡ് മാൻ ആവും ഒരു ബാൻഫിറ്റ് ആവും ഇവരുമായിട്ടൊരു ഒരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഇയാൾ ഇയാൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല ഈ സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അയാൾ വരികയാണോ വന്നു പെട്ടതാണോ മനഃപൂർവ്വം വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമ പറയുന്നവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ പോക 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 നമ്മൾ അയാളിലൂടെ എനിക്ക് പറയാനും പേടിയുണ്ട് പറയാതിരിക്കാനും പേടി ഇത് സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഒരു ലേശം പേഷ്യൻസ് വേണം അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ ജാമ്യമെടുത്തതാണ് ഈ സ്വപ്നാടനം തിരക്കേണ്ടല്ലോ പരിപാടിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം എന്താ പറയുക വിമർശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സിനിമ സിനിമയെ ദർശിക്കുന്നതുകൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് സിനിമയിൽ പുതിയ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സന്തോഷം ഇതൊക്കെ എന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കലാക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഇത് എക്കെ കൂടെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു മൊത്തം പുരുഷം തരുന്നല്ലോ എന്നെ എല്ലാ കുറ്റവും സമ്മതിച്ചു ഇനി ചിന്തിച്ചു ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ട്രെയിലറിലുള്ള ആദ്യത്തെ മമ്മൂക്കയുടെ ഡയലോഗ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് വളരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൂക്ക് ആന്റണി എന്ന പേ ലൂക്ക് ലൂക്ക് ആന്റണി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പേ ആ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രെയിലർ കണ്ടു നോക്കൂ ഈ സിനിമ കാണേണ്ട ആ സിനിമ കാണും ആദ്യത്തെ ഡയലോഗിൽ തന്നെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു 
പെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയട്ടെ ചില കാര്യങ്ങൾ മമ്മൂക്ക സ്വയം പറയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നല്ലത് മമ്മൂക്ക എത്രയോ നാളായിട്ട് സിങ് സൗണ്ടിലാണ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഡയലോഗ് പ്രോംപ്റ്റിങ്ങില് അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഡയലോഗ് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഡയലോഗ് ബൈഹാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വളരെ നീണ്ട സംഭാഷണങ്ങൾ ഇതിലെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം ബിന്ദു പിടിക്കുന്ന കേസിന് ഒരു വലിയ വണ്ടറായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളതൊന്നും അതൊക്കെ സസ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്കങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന ഷറഫുദ്ദീൻ എത്തിയിട്ടില്ല ഷറഫുദ്ദീൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹീറോ ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു പടം ഇതിപ്പട അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പടം പകുത്തു ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക വലത്തു അതെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ജിജോ ജോസ് പല്ലിച്ചേരിയുടെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ജിയോ ബേബിയുടെയാണ് ആ സിനിമകളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ സന്തോഷം ധാരണക്കുറവ് ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിലാ താമസിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ നടന്മാരായിട്ട് പോട്ടെ പിന്നെ അച്ഛനും മോനുമായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ഇന്നും നടക്കില്ല വരട്ട് ചെങ്ങാതി സമയം കിടക്കില്ല അനിയനും ചേട്ടനോട്ട് ആലോചിക്കാം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല സംവിധായകൻ പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ചോയ്സ് വരും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മാറ്റമില്ല എനിക്ക് നസീറിനെയൊക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു നസീർ ബാബുസാനെ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാത്രം സീരിയസ് ആയ സിനിമയിലൊക്കെ അല്ല സെറ്റിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം തമാശയൊക്കെ പറയണമെന്നും നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മുഖം വരുമ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല സിനിമ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊരു ഒരു രസമൊക്കെ വേണം അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ റെയറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വളരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനൊരു കഥാപാത്രം അത് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നപ്പോൾ അതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹം മൊത്തത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സീറ്റിലും ഉള്ള പോലെ ഒരു വലിയ ചിരിയും കളിക്കും മനസ്സ് പാകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഓഡിയോ ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം മമ്മൂക്കായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപതും പേജൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ച് പറയുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ സിനിമയുടെ സീക്വൻസിൽ വരുമ്പോൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ചിന്തയുള്ളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു വലിയ താരത്തിന് മുമ്പേ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോശക്കാരനും ആകരുത് അവരുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അതല്ലാതെ സെറ്റിലൊക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു റിലാക്സായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്യാരവും നകത്തിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നസീറും ഒക്കെ പലയിടത്തും ക്യാരവും പോകൂല അതെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഈ അതിരപ്പള്ളിയിലൊക്കെ നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങള് കുറച്ച് ടെന്റൊക്കെ തന്നിരുന്നു മമ്മൂക്ക 
ഞങ്ങൾ ഓടി വരികയായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഷറഫുദ്ദീനെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ ഓടി എത്തുകയുണ്ടായത് അതിന് കാരണം ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റിനോടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് മമ്മൂക്ക പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മമ്മൂക്ക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നല്ല പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹണ്ടിങ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിറക്ടേഴ്സിന് അവർ അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് മമ്മൂക്ക ഇപ്പോഴും വേഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും എത്രയും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ മമ്മൂക്ക നല്ല പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഹണ്ടിങ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ആക്ടർ ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മമ്മൂക്ക എന്ത് പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും മമ്മൂക്ക ഇതിൽ ലൂക്ക് ആൻ്റണി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് സ്ലോ പേസ് എന്നുള്ളത് കവർ ചെയ്യാനുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് സ്ലോ പേസ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിങ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സ്ലോ പേസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മമ്മൂക്കയോട് ചെറിയ വിയോജിപ്പ് അവിടെ ഉള്ളത് സ്ലോ പേസ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മമ്മൂക്ക് പറയുന്ന അല്പ പേഷ്യൻസ് വേണമെന്നാണ് അത് നമുക്ക് പടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അല്ല ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർമാരുണ്ട് ഈ പടം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആളാണ് ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ പടത്തിലെ കഥയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ദൈനംദിന നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇടപെടുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്ക് ഒരു ഫൈനാൻസർ എനിക്ക് രണ്ട് റോളും കുറച്ച് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ആര് പ്രൊഡ്യൂ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നമുക്ക് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇത് പടത്തിൽ അല്ല ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടിയും കൂടെ പറയാനുണ്ട് കാരണം ഈ മമ്മൂക്ക ആക്ടർ എന്ന നിലയിലും പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിലും ഇതേപോലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക മനസ്സ് വേണം ധൈര്യം വേണം അത് ചലഞ്ചാണ് ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഭയങ്കര ചലഞ്ചാണ് ഈ റോള് വളരെ വലിയ ചലഞ്ചാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു അത് മനോഹരമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആവുകയും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പോയിട്ടുള്ളത് നല്ല പ്രോജക്ട്സ് ഇപ്പം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിച്ചേരിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത ജിയോ ബേബിയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റ്സിൻ്റെ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നല്ല സിനിമയുടെ വക്താക്കളാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് സബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സൈക്കോളജിക്കൽ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ ഒരാൾ എന്തായിരിക്കും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കും എല്ലാ കഥാപാത്രത്തിനും ഒരു ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട് എല്ലാ കഥാപാത്രത്തിനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ നിർമ്മിതിയിൽ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയാൽ അഭിനയിക്കാൻ പോലും വളരെ എളുപ്പമായി തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോ സൈക്കിക് അവസ്ഥ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മൾ ഈ സൈക്കിക് കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാനസിക വിഭ്രാന്തി സാമാന്യ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് സൈക്കോ എല്ലാവരും സൈക്കോയാ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓരോരുത്തരും ട്രെയിലറിൽ ലൂക്ക് ആൻ്റണിയുടെ കല്ലറയിൽ ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ച ദിവസവും ഇല്ല പക്ഷെ ലൂക്ക് ആൻ്റണിയുടെ ഭാര്യയുടെ മരിച്ച ദിവസവും ജനിച്ച ദിവസവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിഭാജനമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പ്രതികാരം എന്നുള്ളൊരു ലൈനിലാണോ വിഭാജനാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ സന്തോഷം അങ്ങനെയാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ദിവസമില്ല കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി കിട്ടും ഇതൊന്നും ഞാൻ നിഷേധിക്കത്തില്ല
ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അതിനെ ഓടി പോകാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതൊരു ടോർച്ചറാണ് പണിഷ്മെന്റ് അല്ല ടോർച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രോഗേഷന് ആൾക്കാരെ ഉറക്കം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ ലൈറ്റിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ടോർച്ചറാണ് ഇൻട്രോഗേഷൻ അല്പ അതിന് ആ സീനാണ് അല്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മമുക ഞാൻ സേതുരാമയർ സി ബി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും മുകേഷും മമ്മൂക്കയുടെ കാറിൽ വരികയാണ് അപ്പം മമ്മൂക്ക അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി നല്ല വിഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് അന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് ചോദിച്ച് കുറേ നാൾ എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമേജിനിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പലതും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്ത് കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഈ പടത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി തന്നെ തിരക്ക് ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ വരും കേട്ടോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി സൗണ്ട് മാറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ശബ്ദം നമുക്കടെ ശബ്ദം അപ്പം ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൃഷാന്തിൻ്റെ വേഷം കൃഷാന്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള വേഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി ആവാസ വ്യൂഹം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡിറക്ടറാണ് കൃഷാന്ത് അതെ നല്ല സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ നല്ല ഒരു വേഷം ചെയ്തു വളരെ നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്തു പിന്നെ കാപ്പ ഷാജി കലാസിൻ്റെ അതിൽ പൃഥ്വിരാജിലൂടെ വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ റോളാണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ റോൾസിലോട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് അതിന് അവസരം ഇതേപോലെ സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളൊക്കെ ഒരുക്കി തരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ വളരെ ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല റിവ്യൂസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വേഷങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു റിവ്യൂസ് മീഡിയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പലപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഈ രീതിയിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഷയും ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഷ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പതിനാലായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്ര ഭാഷ എന്റെ മമ്മൂക്കാരുടെ അടുത്താണ് ചോദ്യം ഇവിടെ അവിടെ ഹൈ ക്ലാസ് ഇടത്തെ സൈഡില് ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് ക്ലീഷ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബിലാൽ ടു പ്രതീക്ഷിക്കാവും ബിലാൽ ടു അല്ലേ ബിലാൽ ഒന്നിറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ മലപ്പുറം മറുപടി പറയൂല അല്ലല്ലല്ല ഈ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉദ്ദേശം ബിഗ് ബി എ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ടൂ ഡേ ഓക്കെ ബിലാൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അമ്പത് വർഷങ്ങളായിരുന്നു മലയാള സിനിമയില് അപ്പൊ ഒരുപാട് തലമുറകൾ കണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളും തങ്ങളെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളും തങ്ങളെ വെച്ച് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു മാജിക് എന്താണ് പഴയ ആൾക്കാരും നമ്മൾ വെച്ച് സിനിമ എടുത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് പുതിയ ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്തൊരു മാജിക് എന്ന് എനിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ മാജിക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാജിക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റും പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾ കൂടുതൽ സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പഴയ തലമുറയിലുള്ള സംവിധായകരെ അധികം മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമകളിൽ അധികം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കേമതൊക്കെ പഴയതല്ലേ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റവരൊക്കെ പത് പതുക്കെ പതുക്കെ വരുന്നുണ്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കല്ലേ അവരൊക്കെ ഓരോരോ കഥ ഉണ്ടാക്കി വരണ്ടേ ഇത് ഒരു വലിയ പൈസ ഇത് ഇത്രയും പത്രക്കാരിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ സിനിമയുടെ കാര്യം പറയണം ഇത് പകുതി പേരും സിനിമ വാർപ്പുകളാണ് പകുതി പേര് എല്ലാം നാരങ്ങയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈപൊക്കാം ഒറ്റവർത്തെ കൈപൊക്കില്ല ചർച്ചയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു 
എനിക്കെല്ലാം വെല്ലുവിളിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കാലത്തെ പോയി ആരോടി എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനോടൊരു ആഗ്രഹമല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ആവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞ സന്തോഷമായി ഒരു എമ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാം ഉച്ചയാകുമ്പോൾ പിന്നെ മെച്ചപ്പൂല്ലേ അവരെയുള്ള അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞു അതിനെ അഭിനയം നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റും അടുത്ത വരട്ടെ 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 എപ്പോഴും നമുക്ക് വിശക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും അതുപോലെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ വിശപ്പ അതിനോട് ചേർന്ന് പോകാനുള്ളൊരു ശ്രമങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ മെഷീനോട് കോമ്പറ്റീവ് പക്ഷെ അതിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പറ്റണം അതിപ്പോ ഈ ഊർജ്ജ ഉണ്ണികൃഷ്ണ സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ റോബോട്ടിക് ക്യാമറ റോബോട്ടിക് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് റോബോട്ടായാലും ശരി നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെമ്മറിയാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്ന് കൊടുക്കണം ക്യാമറ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവണം ക്യാമറ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡും ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ടേക്സേ വരുള്ളൂ അത് പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് കൂടുതൽ റിലേഴ്സിൽ വേണം അത് പക്ഷെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കും അന്ന് കാണുന്ന ഈ സിനിമ കാണുന്ന നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം ചോദിക്കാം ഈ സിനിമ കണ്ടു കാണുമല്ലോ സംശയങ്ങൾക്ക് തീരും ഇപ്പൊ സിനിമ സംശയദൃഷ്ടിയായി കാണുക അല്ല മലയാളത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ മലയാളത്തിലാണ് ചിലത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടും എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത്രയും നല്ല സിനിമകൾ കാണാതെ പോകുന്നത് നല്ല ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആവാസ വിഭവമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കിട്ടുന്ന സിനിമ നമ്മൾ ഈ അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പല ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകന്റെ തീരുമാനങ്ങളല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളോണ്ട് വായിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകില്ല അവർക്ക് ഇട്ടോ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അവരാണ് ഇപ്പോൾ സംഗീതവും സിനിമ ഇതുപോലെ വളർന്നതും ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യമൊന്നും അല്ല രണ്ടായിരത്തിൽ പത്തിലുണ്ടായതോ രണ്ടായിരത്തിൽ പതിനൊന്നിലുണ്ടായതോ അല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതവും സിനിമയും സിനിമ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആളുകളുടെ അധ്വാനവും അത്രത്തോളം ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ പേരുടെ നഷ്ടവും ലാഭവും സന്തോഷവും സങ്കടവും സന്താപവും കഠിനാധ്വാനവും ജീവിതവും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ യുവതലമുറ മറന്നു കളയുന്നത് കേട്ടു സിനിമ ഇന്നലെ ഉണ്ടായതല്ല സിനിമ കുറേ കാലമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സഹിച്ചും നഷ്ടപ്പെട്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വിജയികൾ വിജയ എല്ലാവരും ഓടി മുന്നിൽ എത്തിയ
ഒരാളോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരാളെ തുള്ളു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്ത് അതുപോലെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വിജയിച്ച ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ വരട്ടെ വന്നാൽ സത്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഈ സിനിമ അപ്പൊ തോന്നിയതാണ് ശരി ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടായത് അത് പറയുന്നവര് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കും അതേപോലെ അതെ അതെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ അതല്ലേ സംസാരിച്ചു ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ ഒരു വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ ക്ലീച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് നമ്മൾ സിനിമ നമുക്ക് വേണ്ട അല്ല നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട നമുക്കാണ് സിനിമ വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നെ പോയി അന്വേഷിക്കും അത് ഷോർട്ടാണ് ഒരു ആന്തോളജിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് അത് എം ടി എൻ കഥാപാത്രങ്ങളോട് എനിക്കുള്ളൊരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മകഥാംശം കഥയാണ് ശരിക്കും ഇടകണ്ണാവ അടികണ്ണാവ് മാത്രമല്ല രണ്ട് കഥകൾ ചേർത്തതാണ് അവണ്ണാവ പറ്റും അതൊരു രസകരം രഞ്ചി ആണ് ഒത്തിരി കാലം കൂടെ നമ്മൾ വെച്ചതിനെ വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് ഷോർട്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ഷോർട്ടാണ് എം ടിയുടെ കഥാപാത്രം എം ടി പക്ഷെ എം ടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ എളുപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്ര രചനയും ഉള്ളു അതിനകത്ത് എം ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സമയത്തൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് തോന്നുന്നത് പുള്ളി ഈ കഥ എഴുതുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ ആ കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹമായിട്ട് അനുഭവം മമ്മൂക്ക ഇതിൽ ലൂക്ക് ആന്റണി ആയിട്ടാണ് എന്റെ പേര് ഗ്രേസ് ആന്റണി എന്നാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ജയദീക്ഷേട്ടാണ് മമ്മൂക്ക എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നെ പോയിട്ട് താങ്ക് യു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിസാമുക്കയുടെ നന്ദിയുണ്ട് മമ്മൂക്കയോട് നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സെറ്റിൽ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇക്കയെ നോക്കി നിൽക്കുക കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇക്കയായിട്ടാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് അപ്പം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാമ്പർ ചെയ്ത് പേടിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇക്ക കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതെനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൂക്ക് ആൻഡണി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കൂടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയാണ് ഓരോ സീനും പോകുന്നത് അതിലൊരു സ്റ്റേജിൽ എവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സസ്പെൻസ് ആണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാമ്പേഷികത എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ മാത്രം കഴിവാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടെ നേരത്തെ നന്ദി പറയുന്നത് അല്ല എന്നെ വിട്ടില്ലേ ഇത്ര നേരം നിന്നെ പറ്റി പൈസയുടെ കാര്യമില്ല അല്ല അതോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ സാമ്പേഷികൾ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സീറോ വന്നത് പൈസയുടെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെമ്യൂണേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ അത്ര വലിയൊരു സംഭവമില്ലല്ലോ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഓടി വരാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെ അസൗകര്യങ്ങളും നടക്കുക അത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സൗകര്യം നോക്കി സിനിമ ഷൂട്ടിങ് പോലും നടക്കുന്നില്ല പല സ്ഥലത്തും ചില ചില ദിവസം ചില കോമ്പിനേഷൻസ് നടക്കാതെ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ബോംബെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കല്ലേ ബോംബെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കേരളം ഇവിടെ വരുമായിരിക്കും വരട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാ വിശ്വത്തിക്കും അപ്പോൾ മറ്റു നിർമ്മാതാക്കളും ബാധ്യസ്ഥരാവും ഈ പ്രത്യേക ദിവസം തീരുമാനിക്കാത്തോണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്ലീസ് വന്നു ഇന്ന് വന്നു നാളെ വെക്കാം മറ്റന്നാൾ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ മാറിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാറി നാളെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിനും നമ്മൾ വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ ഭാഷയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു വിധപ്പെട്ട തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി മലയാളം നാല് ഭാഷയിലും പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും സെയിം ആക്ടേഴ്സ് അതിനിപ്പോ എന്താ പറയാ ഈ പടത്തിൽ ശബ്ദവിന്യാസം രവിദീഷ്ണുണ്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് സാധാരണ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിലല്ല രവി സംസാരിച്ചു അത് നമ്മള് വേറൊരു സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റുന്നതല്ല ഈ കഥാപാത്രം ശരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് സ്യൂട്ടാവും നമുക്ക് ഫിറ്റാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ടും നോട്ടവും തണുപ്പും ഒക്കെ മാറും തനിയേ മാറും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോലും അതിനൊന്നും ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ പരിചയം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ആവും ഒരു പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് ഒരാളായിട്ട് കാണണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാത്തരാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ പുള്ളി പൊതുവെ നല്ല സിനിമ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഭാഷയല്ല നമ്മുടെ സംസ്കാരമല്ല നമ്മുടെ രീതികളെല്ലാം അവരൊക്കെ വേറെ ഒരു തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ആളല്ലേ ചക്ഷുട്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾ വെറുതെ ഒന്നാണ് അല്ല വെറുതെ ഒന്നാണ് നിങ്ങളതിൽ മീഡിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ലോ ഒരുപാട് പേര് ഏതാ പേര് 
ഏറ്റവും ആദ്യം കാസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഒരു 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 ക്രേവിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഒരു ക്രേവിംഗ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സി ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വി വി ഡോൺ റിയലൈസ് പക്ഷെ വി ഓൾ ലിവ് ഇൻ മെമ്മറീസ് എപ്പോഴും മെമ്മറീസ് അന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പക്ഷേ ഐ ആം ക്രിയേറ്റിംഗ് മെമ്മറീസ് നാം ഈ സിനിമ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് മെമ്മറീസ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നേരത്തെ യേസ്ക പറഞ്ഞ പോലെ വാച്ച് ഒരു ഒരു ആനയെ നമ്മൾ എത്ര നേരമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അത് ഭയങ്കര രസമാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ സീരിയസ്ലി ഐ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഞാൻ നമുക്ക് ചെയ്യും നമുക്കിടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേഴ്സണലി എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരും സംവിധായകരും ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ച ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എന്താ പറയുക നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുക അത് ഇക്കൻ്റെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ടെൻഷൻസിനേക്കാൾ ഉപരി ഐ ഫീൽ സോ പ്രൗഡ് ഇക്കൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്പേസുള്ള കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒത്തിരി അഭിമാനമാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് ഇനിയും മുന്നോട്ടൊക്കെ പാടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കണമേ എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ കുറേ നാളിന് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ ഒരു റിലീസാണ് ഇതിന് മുമ്പ് മമ്മക്കടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പടത്തിൻ്റെ റിലീസിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു പ്രോപ്പർ റിലീസ് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള പ്രോജക്റ്റാണ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഞാൻ വിളിച്ചു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഫസ്റ്റ് ആക്ടർ പേര് മനസ്സിലാണ് പിന്നെ നിസാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിസാം ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എനിക്ക് വന്ന് ഏതൊരു ആക്ടറിനോട് ഇതിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്യാരക്ടർ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു ഏജിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഏജിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ആൻഡ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ഇതിൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ട് ഒരാളോട് ഈ കഥയൊന്നും പറയാം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറയാൻ മാത്രമൊന്നും ഇല്ല തന്നെ എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതി ഒരുപാട് രസകരമാണ് നേരത്തെ ജഗദീഷിടം പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ആദരവായിരിക്കാം ഈ ഒരു സിനിമ ഈ ഒരു പ്രോസസ് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സക്സസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ആക്ടേഴ്സിനെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ഐ മീൻ നമ്മുടെ ടീം എൻറ്റയർ ടീം ഡിറക്ഷൻ ടീം അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ക്രൂ കാണിച്ച ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഓരോ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ എൻറ്റയർ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ആൻഡ് ആ പ്രോസസ്സിന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആസ് എൻ ആക്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ആക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാസ് വാച്ചിങ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജയദീഷ്ഠൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗോഡസ് ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ അങ്ങനത്തെ കുറേ വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വിത്ത് മിനിമൽ ഡയലോഗ്സ് ഒരു ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ മിനിമൽ ഡയലോഗ്സിൽ മാറുന്ന ഭാവങ്ങൾ കണ്ട് ഒരുപാട് രസിച്ച
സാർ ഈ കഥാപാത്രം ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ കഴിച്ചിട്ട് വളർത്തിയതാണ് ഒന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യം എത്തിക്കുകയും അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കും രീതിയായിട്ട് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനുമൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് മിനിത്രിയും ടെലിവിഷനും സ്റ്റേജ് ഷോയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ റോഷാക്ക് എന്ന സിനിമയിലൊരു ചെറിയ കഥാപാത്രമാണ് ഒരുപാട് വലുതൊന്നും അല്ല ഒരു ചെറിയ കഥാപാത്രം ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചതും അത് എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അതിനുള്ള നമുക്കൊരു പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ അഭിനയം ഒന്നും അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ ഈ എട്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മമ്മൂക്കായി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ട് കണ്ടിട്ട് നോക്കി തീരുന്നില്ല കാരണം ഇത്ര അടുത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെന്ന് പെട്ട ഇതിന് ഇതാണ് അഭിനയത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നിസാം ബഷീർ എന്ന ഡയറക്ടർ നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് അതിഭാഗത്വം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിടിച്ചു കേട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അഭിനയിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗുണം കൂടി ഉണ്ടായി പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവം ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കിട്ടി കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഉള്ള സന്തോഷമാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇത്രയും നല്ലൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എല്ലാവരും മമ്മൂക്കയോടാണ് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം പ്രൊഫഷണൽ വിക്രിയിലും നാടകത്തിലും പത്ത് വർഷത്തിലേറെ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തുമൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്ന എനിക്ക് ഒരു സിനിമയിലൊരു കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം തന്ന മമ്മൂക്കയാണ് നിസാം ബഷീർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മമ്മൂക്ക അങ്ങനെ നായകനായിട്ടുള്ള പടത്തിലെ മമ്മൂക്ക അങ്ങനെ മണിയേട്ടൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യമാണോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു പോയി മമ്മൂക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നതും തൊടുന്നതും അഭിനയിക്കുന്നതും ഈ സിനിമയിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം വിജയിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ അത് അതിന് ഒരു ചെറിയ സൈക്കി സൈക്കോ സംഭവം നമ്മളും പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം നമ്മള് അവര് വിവരിച്ചും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻഡ് അഗൈൻ ഈ റൊഷാക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ റൊഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പത്ത് ഇംപ്ലോട്ട് ഒരു ഇമേജസ് ആണ് ആ ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പത്ത് കാർഡ്സ് ഉള്ളതിന് പകരം നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരു എട്ടോളം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എട്ടോളം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമേജസും അവര് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റും നിങ്ങൾ പെർസീവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ എന്നാണ് ആ റൊഷ എന്നുള്ള ഒരു സിനിമ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഐ ബിലീവ് ഈ അത് ഈ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ത്രില്ലർ ആണോ അതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവരുമായിട്ട് ഒരു മന്നില്ല നമ്മളിട്ട് കേട്ടപ്പെടുന്നത് ഏ അവർ വന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഔപചാരികതയിലില്ല ഒരു നന്ദി പ്രകടനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പോലും വൈൻഡിങ് അപ്പ് നോട്ട് ഫ്രം മമ്മൂക്ക ഇത് സന്തോഷം എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വാർത്തകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിടുക ആണുങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കടത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ കിട്ടും അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മളുടെ സ്നേഹം അതിനകത്ത് എനിക്ക് കാണണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം എല്ലാവർക്കും വന്ന് സഹകരിച്ച സന്തോഷം സിനിമയെ നിങ്